En Alajot Abdalá hay una alaja que la persona, la vela de Abdalá, necesita ser especial para alumbrar. Ahorita, ¿cuál es la alajá si la persona agarra una hornilla, un yesquero? Que las velas, el yesquero no está hecho para alumbrar, sino está hecho para prender otra cosa. ¿Se puede hacer verajá sobre él o no se puede hacer verajá sobre él? Primero vamos a ver de dónde se saca la alajá que la vela necesita alumbrar. Es, en la Gemara de Maseret, en Maseret Berajot está escrito, una persona que tiene unos gejalim, unos carbones, si el carbón está en el comienzo de que se prende, que está muy prendido, se puede hacer verajá sobre él. Ahorita dice el Rosh, se puede hacer verajá de ser con condición, que él prendió el carbón para alumbrar. ¿De dónde saca esta alajá? Que está escrito en la Gemara, si una persona tiene una vela que la hizo por cabot, por respeto, digamos una vela de un betacnés. Él aprendió no para alumbrar, sino para darle respeto al betacnés, por mitzvah. En ese caso, no se puede hacer verajá sobre esa vela. De ahí comprueba el Rosh que la vela se necesita hacer para alumbrar. El problema es que en la Gemara tenemos otro caso, en la luz de, un, de una hoguera, que se hacía para derretir el, el hierro, un horno de hierro, que tenía mucho calor. Si la persona puede hacer verajá sobre eso, no, dice la Gemara, depende. Si es en el comienzo, no. En el final, sí. Dice la Mara, ¿por qué? En el comienzo, la persona pone el fuego para calentar el horno, es lo que él pone. Entonces, en este caso, no hay verajá, porque si toda su intención es calentar, no está hecho para alumbrar, no hay verajá. Después, ellos, ¿qué hacían? Ponían como una capa de calor. En la, la puerta del horno, ellos ponían fuego para que el calor no se vaya. Pero ese calor, ellos también tenían intención para alumbrar. Si tenían intención para alumbrar, por eso se puede hacer verajá sobre él. ¿Qué se ve de aquí? Aunque el fuego que ellos están haciendo es un fuego realmente, se, se ve que se necesita hacer para alumbrar, aunque el fuego alumbraba, sin eso necesita hacer que fue hecho para alumbrar. Y así dice Shuhan Aruj, un fuego que la persona no lo prende para alumbrar, no puede hacer verajá. Pero lo que sí se ve, que aunque ellos agarraban materiales, que ese material normalmente no se usa para alumbrar, la persona alumbraban con velas, no con un carbón. Aún así, si yo cuando lo prendí decidí hacerlo para alumbrar, puedo hacer verajá. Y en verdad, también el, el Mishnahura dice todavía más, si tú prendiste algo con intención de calentar, pero a la mitad cambió tu intención, ahorita quieres que la alumbre, hay quien dice que también puede hacer veraja. Entonces, si es así, con más razón, algo que tú normalmente se usa no para alumbrar, pero tú lo prendiste con intención de alumbrar, seguro que vas a poder hacer veraja sobre él y no hay ningún problema.